ഹലോ എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഡ്രീം മേക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ ഡി സി തൃശ്ശൂർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എൽ ഡി സി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ജനഗണമന നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം രചിച്ചത് ആര് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ജനഗണമന ദേശീയ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം രചിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ യാമിനി കൃഷ്ണമൂർത്തി രുക്മിണി ദേവി എന്നിവർ പ്രശസ്തരായ ഏതു നൃത്തം രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ഭരതനാട്യം യാമിനി കൃഷ്ണമൂർത്തി രുക്മിണി ദേവി എന്നിവർ പ്രശസ്തമായ ഏത് നൃത്ത രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ഭരതനാട്യം യാമിനി കൃഷ്ണമൂർത്തി രുക്മിണി ദേവി എന്നിവർ പ്രശസ്തരായ ഏത് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ഭരതനാട്യം അർജുന അവാർഡ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് അർജുന അവാർഡ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് അർജുന അവാർഡ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിവിലിയൻ അവാർഡ് ഏത് ഭാരതരത്നം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിവിലിയൻ അവാർഡ് ഏത് ഭാരതരത്നം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിവിലിയൻ അവാർഡാണ് ഭാരതരത്നം ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചക്രവർത്തി സമുദ്രഗുപ്തൻ ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചക്രവർത്തി സമുദ്രഗുപ്തൻ ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായ വർഷം നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി ഇത് ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹൈടെക് സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യയിലെ ഹൈടെക് സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യയിലെ ഹൈടെക് സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ആരാണ് ജി വി മാവലങ്കർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ജി വി മാവലങ്കർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ജി വി മാവലങ്കർ പാർലമെൻറ്റ് എന്നാൽ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ഡാഷും ചേർന്നതാണ് രാഷ്ട്രപതി പാർലമെൻറ്റ് എന്നാൽ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും രാഷ്ട്രപതിയും ചേർന്നതാണ് പാർലമെൻറ്റ് എന്നാൽ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും രാഷ്ട്രപതിയും ചേർന്നതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ലക്ഷദ്വീപ് ഏറ്റവും ചെറിയ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ലക്ഷദ്വീപ് ഏറ്റവും ചെറിയ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ലക്ഷദ്വീപ് ഷേർഷായുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ഫരീദ് ഷേർഷായുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ഫരീദ് ഷേർഷായുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ഫരീദ് സിക്സ്ത് സെൻസ് എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ് മനോജ് ശ്യാമളൻ സിക്സ്ത് സെൻസ് എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ് മനോജ് ശ്യാമളൻ സിക്സ്ത് സെൻസ് എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ് മനോജ് ശ്യാമളൻ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നിങ്ങൾ എനിക്ക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം എന്ന വാക്കുകൾ ആരുടേതാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം എന്ന വാക്കുകൾ ആരുടേതാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം എന്ന വാക്കുകൾ ആരുടേതാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സംഗീതോപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പട്ടണം ഏതാണ് തഞ്ചാവൂർ സംഗീതോപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പട്ടണം തഞ്ചാവൂർ സംഗീതോപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പട്ടണം തഞ്ചാവൂർ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഡോക്ടർ ബി സി റോയ് ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഡോക്ടർ ബി സി റോയ് ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഡോക്ടർ ബി സി റോയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ഗാന്ധിജി ട്രാൻസ്വാളിനടുത്ത് സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമത്തിൻ്റെ പേരെന്ത് ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ഗാന്ധിജി ട്രാൻസ്വാളിനടുത്ത് സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമത്തിൻ്റെ പേരെന്ത് ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ഗാന്ധിജി ട്രാൻസ്വാളിനടുത്ത് സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമത്തിൻ്റെ പേര് ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിംഗ്
നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അഥവാ നിശാന്തത വിറ്റാമിൻ എയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അഥവാ നിശാന്തത മനുഷ്യരത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് എത്ര ശതമാനമാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മനുഷ്യരീരത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് എത്ര ശതമാനമാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മനുഷ്യരീരത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് എത്ര ശതമാനമാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മണ്ണിൽ നിന്നും ജലം വേരുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായാണ് ഓസ്മോസിസ് മണ്ണിൽ നിന്നും ജലം വേരുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഓസ്മോസിസ് മണ്ണിൽ നിന്നും ജലം വേരുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഓസ്മോസിസ് വൈദ്യുത കാന്തം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് പച്ചിരുമ്പ് വൈദ്യുത കാന്തം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ാണ് പച്ചിരുമ്പ് വൈദ്യുത കാന്തം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം പച്ചിരുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് വിളിക്കുന്ന പേര് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് വിളിക്കുന്ന പേര് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിമാനങ്ങളുടെ ഉയരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൾട്ടിമീറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ ഉയരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൾട്ടിമീറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ ഉയരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൾട്ടിമീറ്റർ ഒരു മരത്തിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പതിക്കുന്ന ആപ്പിളിൻ്റെ വേഗത എത്ര തേർട്ടി ടു ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു മരത്തിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പതിക്കുന്ന ആപ്പിളിൻ്റെ വേഗത എത്ര തേർട്ടി ടു ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് നോബൽ സമ്മാനം നിരസിച്ച ഏത് ഏക സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് ജീൻ പോൾ സാർത്ര് നോബൽ സമ്മാനം നിരസിച്ച ഏക സാഹിത്യകാരൻ ജീൻ പോൾ സാർത്ര് നോബൽ സമ്മാനം നിരസിച്ച ഏക സാഹിത്യകാരൻ ജീൻ പോൾ സാർത്ര് ഏത് വർഷമാണ് കേരളത്തിൽ ടെക്നോ പാർക്ക് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഏത് വർഷമാണ് കേരളത്തിൽ ടെക്നോ പാർക്ക് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഏത് വർഷമാണ് കേരളത്തിൽ ടെക്നോ പാർക്ക് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബിൽ മണി ബിൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആര് സ്പീക്കർ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബിൽ മണി ബിൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആര് സ്പീക്കർ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബിൽ മണി ബിൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആര് സ്പീക്കർ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെതിരെ മത്സരിച്ചത് ആര് ലക്ഷ്മി സൈഗാൾ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെതിരെ മത്സരിച്ചത് ലക്ഷ്മി സൈഗാൾ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെതിരെ മത്സരിച്ചത് ലക്ഷ്മി സൈഗാൾ ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി ചികിത്സാ രീതി ഏത് രോഗത്തിനുള്ളതാണ് ആരം ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി ചികിത്സാ രീതി ഏത് രോഗത്തിനുള്ളതാണ് അതിസാരം ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി ചികിത്സാ രീതി ഏത് രോഗത്തിനുള്ളതാണ് അതിസാരം ലക്ഷ്മിഭായ് നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഗ്വാളിയാർ ലക്ഷ്മിഭായ് നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഗ്വാളിയാർ ലക്ഷ്മിഭായ് നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഗ്വാളിയാർ രണ്ടായിരത്തിയേഴ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട കേരളീയ ക്രിക്കറ്റർ ശ്രീശാന്ത് രണ്ടായിരത്തിയേഴ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട കേരളീയ ക്രിക്കറ്റർ ശ്രീശാന്ത് രണ്ടായിരത്തിയേഴ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട കേരളീയ ക്രിക്കറ്റർ ശ്രീശാന്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖയുടെ പേരെന്ത് നീല പുസ്തകം ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖയുടെ പേര് നീല പുസ്തകം ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖയുടെ പേര് നീല പുസ്തകം നേവ ടെസ്റ്റ് ഏത് രോഗം നിർണ്ണയിക്കാനാണ് നടത്തുന്നത് എയ്ഡ്സ് നേവ ടെസ്റ്റ് ഏത് രോഗം നിർണ്ണയിക്കാനാണ് നടത്തുന്നത് എയ്ഡ്സ് നേവ ടെസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് രോഗം നിർണ്ണയിക്കാനാണ് നടത്തുന്നത് ആനക്കൂടിന് പ്രശസ്തമായ സ്ഥലം ഏതാണ് കോന്നി ആനക്കൂടിന് പ്രശസ്തമായ സ്ഥലം ഏതാണ് കോന്നി ആനക്കൂടിന് പ്രശസ്തമായ സ്ഥലം കോന്നി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗുരു ഗോപിനാഥ് ആരംഭിച്ച കലാകേന്ദ്രം ഏതാണ് വിശ്വകലാകേന്ദ്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗുരു ഗോപിനാഥ് ആരംഭിച്ച കലാകേന്ദ്രം ഏതാണ് വിശ്വകലാകേന്ദ്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗുരു ഗോപിനാഥ് ആരംഭിച്ച കലാകേന്ദ്രം ഏതാണ് വിശ്വകലാകേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ സഹ്യന് കുറുകെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചുരം പാലക്കാട് ചുരം സ കേരളത്തിൽ സഹ്യന് കുറുകെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചുരം ഏതാണ് പാലക്കാട് ചുരം കേരളത്തിൽ സഹ്യന് കുറുകെയുള്ള
കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്ന ശങ്കേഴ്സ് വീക്കിളിയുടെ മുദ്രയാണ് കഴുതപ്പുറത്ത് ചെണ്ടക്കാരൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷ നേടിയ ജില്ല ഏത് എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷ നേടിയ ജില്ല എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ജില്ല എറണാകുളം ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളിയായ നീന്തൽ താരം സെബാസ്റ്റ്യൻ സേവ്യർ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളിയായ നീന്തൽ താരം സെബാസ്റ്റ്യൻ സേവ്യർ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളിയായ നീന്തൽ താരം സെബാസ്റ്റ്യൻ സേവ്യർ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആരെയാണ് അനീഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആരെയാണ് അനീഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആരെയാണ് അനീഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ കളരിപ്പയറ്റിലെ അവസാനത്തെ അടവിൻ്റെ പേരെന്താണ് പൂഴിക്കടകൻ കളരിപ്പയറ്റിലെ അവസാനത്തെ അടവിൻ്റെ പേരെന്താണ് പൂഴിക്കടകൻ കളരിപ്പയറ്റിലെ അവസാനത്തെ അടവിൻ്റെ അതായത് പതിനെട്ടാമത്തെ അടവിൻ്റെ പേര് പൂഴിക്കടകൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഫിഫ്റ്റി ജി കെ കഴിഞ്ഞു നന്ദി